Evet yine Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin önündeyiz. Yaklaşık iki hafta önce yine buradaydık. Bursa'da yaşanan sağlık sorunlarından dolayı, sağlık hizmetlerinin aksamasından dolayı, yani Bursa'da artık yatak sayısının yetersizliği ve insanların randevu alamamasından dolayı ciddi şekilde bir sağlık probleminin yaşandığını her gün geçtikçe arttıkça artarak görüyoruz. Ve biz de bir türlü açılamayan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin her gün takipçisi olup buranın bir an önce bitmesi için gayret ve çaba sarf etmek için buradayız. Yetkilileri sürekli buralardan uyardı. Bir an önce bitirin yoksa Bursa'da mevcut hastanelerin Bursa halkına sağlık hizmeti olarak yetersiz geldiğini ifade ettik. Ama maalesef görüyoruz ki şu anda milletvekilimiz Sayın Kayhan Pala ile birlikte hastaneyi ziyaret ettik, dolaştık. İçeride gerçekten hala kaban inşaat olarak duruyor ve birçok bu halkın parası orada belirli malzemelerle çürümeye terk edilmiş durumda. Ve buradan Sağlık Bakanlığı'nı yeniden uyarıyoruz. Bir an önce burada ne yapılması gerekiyorsa burada bir an önce çalışmaları başlatın ve bu hastaneyi bitirin. Bursa halkı ciddi şekilde bir sağlık sorunu, sağlık problemleriyle karşı karşıya. Ben şimdi sözü milletvekilimiz değerli hocam Sayın Kayan Pala'ya bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi değerli Bursalılar biliyorsunuz bu hastane iki yıl önce hizmete açılacaktı. Açılamadı. Bir yıl önce hizmete açılacaktı. Açılamadı. Geçen yılın Kasım ayında hizmete açılacaktı. Açılamadı. Nihayet bu yıl yerel seçimlerden önce Mart ayında hizmete açılması planlanmıştı. Yine açılamadı. Bir önceki Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bu hastaneyle ilgili birkaç kez yüz yüze konuştuk. Hatta kendisi görevden ayrılmadan kısa bir süre önce buranın bu yıl Eylül ayında hizmete açılabileceğini söylediğinde ben inşallah açarsınız ama açabilme ihtimalinizi çok yüksek görmüyorum demiştim. Maalesef bakın Ağustos'un son günlerine yaklaşıyoruz. Bırakın bu Eylül'de açılmayı eğer gelecek Eylül'de burayı açabilirlerse bundan çok büyük bir memnuniyet duyacağız. Neden? Çünkü gördüğümüz manzara henüz hastanenin açılabilecek bir döneme girmemiş olduğudur. Bakın bu hastanenin açılmaması nedeniyle Bursa'da yaşayanlar mağdur. Devlet hastanelerinde yatak bulunamıyor. Bütün Bursa'da maalesef yoğun bakım yatağı bulunamıyor. Ve Bursa uzun yıllardır nüfusu en yüksek 10 il içerisinde nüfus başına en düşük yoğun bakım yatağı düşen illerden bir tanesi. Buranın açılmaması aynı zamanda burada hizmet sunmaya çalışan insanları mağdur ediyor. Buradaki emekçiler uzun zamandır emeklerimin karşılığını alamadıkları için şirketler buradaki hak edişlerini alamadıkları için çok zor durumda. Sağlık Bakanlığı'nı ivedi olarak göreve davet ediyoruz. Bursa'yı bu kadar sağlıksız bıraktığınız yeter. Bir an önce hiç olmazsa bu hastaneyi açarak ama bu hastaneyi açtıktan sonra da herhangi bir hastaneyi kapatmayarak Bursa'daki insanların yatağa duydukları ihtiyacı, yoğun bakım yatağına duyduğu ihtiyacı bir an önce giderin. Buradan yeni Sağlık Bakanı'na çağrımızdır. Bir an önce Bursa'ya gelin, bu hastaneyi yerinde görün ve müdahale edin. Çünkü bugün müdahale eder, yarın hak etişleri vermeye başlarsanız bile bu hastanenin tam faaliyete geçmesi en az bir yıl sürecek. Bu süre içerisinde Bursalılar yine hem yatak açısından hem yoğun bakım yatağı açısından mağduriyet yaşamaya devam edecekler. Sayın Bakan, bir an önce sizi göreve davet ediyoruz.